আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিবিএন 24 টেলিভিশনে নিয়মিত আয়োজন টিবিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠান আর সাথে আছে নুপুর চৌধুরী আর সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমরা আজকে পেয়েছি অ্যাটর্নি মইন চৌধুরীকে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে এবং আপনি সময় করে এসেছেন এত ব্যস্ততার মাঝে সেই কারণে আরেকবার ধন্যবাদ দিতে চাই এবং সেই সাথে দর্শক আমরা আজকে অবশ্যই আইনি বিষয় নিয়ে কথা বলবো তবে ওয়েলফেয়ারের আরেকটি বিষয় আছে যেটি প্রস্তাবনা আকারে আছে আইনে পরিণত হয়নি সে বিষয়টি নিয়েও আলোচনা করব যে এটির প্রভাবে কি হতে পারে কি ধরনের প্রভাব ফেলবে আর আপনারা সরাসরি আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন আমরা সরাসরি আছি সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইটে এই নম্বরে এছাড়া সরাসরি আছি ফেসবুকে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভিএন টোয়েন্টি আমরা বলছিলাম যে আজকে ওয়েলফেয়ার প্রায় একটি বিষয়ে প্রশ্ন আসে আমাদের এখানে এবং আপনি যদি লক্ষ্য করে থাকেন যে আমাদের কমিউনিটি বেস যতগুলো পত্রিকা আছে কিংবা আমরা বিভিন্ন আমি নিউ ইয়র্ক টাইমসে প্রতিবেদনটি দেখেছি যে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের একটি প্রস্তাবনা আসছে যেটি হয়তো তিনি আইনে পরিণত করতে চান যারা ওয়েলফেয়ারে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা নিয়ে মানে নিচ্ছে কিংবা নেয় তাদের জন্য গ্রিন কার্ড কিংবা সিটিজেনশিপ বিশেষ করে সিটিজেনশিপের পাওয়ার ক্ষেত্রে তাদের সমস্যা হবে এই বিষয়টি নিয়ে আমরা একটু বিস্তারিত আপনার কাছে আরো আইনগত খুঁটিনাটি দিকগুলো আলোচনা করতে চাই শুরুতে কি বলবেন ধন্যবাদ আপনাদের প্রোগ্রামটা একটু লেটেস্ট শুরু হয়ে যায় আমার জন্য কষ্ট আসতে পারি না আচ্ছা পাবলিক চার্জ যে জিনিসটা অতীতেও ছিল তো এই আকারে যে আকারের প্রস্তাবনা আসছে এই আকারে ছিল না दायित्व ग्रहण कर मिशिगान मिशिगने डिपार्टमेंटर इच्छा कर ले सरकार मानी बाधा दी दी सब एसिस ग्रीन कार्ड पा जो एक लोक एसालम एप्लीकेशन कर पब्लिक एसिसटेंस आर् ग्रीन कार्ड जो एप्लीकेशन शुरू हो सब तो ग्रीन कार्ड तक देवे ना तो पब्लिक चार्ज अच्छा जो आरोप सब क्षेत्र व्यतिक्रम आ সব ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম আছে যদি ইমার্জেন্সি ভিত্তিতে কিছু হয় তাহলে এটা ব্যতিক্রম আছে আবার যদি মনে করেন আপনি পার্মানেন্টলি একটা কিছু করতেছেন 
এটি ডিফারেন্ট যেমন পাবলিক অ্যাসিস্টেন্সের মধ্যে পরে এস এস আই সাপ্লিমেন্টাল যে সিকিউরিটি সোশ্যাল সেকিং কেন্দ্র ওইটা পাবলিক ক্যাশ অ্যাসিস্টেন্স পরে তারপরে আপনার মেডিকেডটা সব সময় ধরা হয় না বা হবে না এটা এখনো ক্লিয়ার না কারণ মেডিকেডটা স্টেট স্পন্সার আছে অনেক জায়গায় তো প্রত্যেকটা জিনিসই আর কি তারপরে অনেক অনেক ধরনের বেনিফিট আছে যেগুলো মানে বাসা ভাড়া দিচ্ছে বাউচার বাসা ভাড়া এগুলো পাবলিক অ্যাসিস্টেন্সের মধ্যে পড়ে যেটা স্টেট এলাও করে আর কি কিন্তু আপনার কাছে আমি আরেকটু বিষয়ে বিস্তারিত যেটি জানতে চাই যে আমি তো অনেক সময় আমার বাবা মাকে স্পন্সর করে নিয়ে আসলাম তারা বৃদ্ধ বয়সে আসলেন তাদের তো সেই সময় স্বাস্থ্য সেবাটা প্রয়োজন মানবিক দিক থেকেই যদি করা হয় যদিও আমি যখন যেটি আছে আইন সে অনুযায়ী আমি সাইন করে নিয়ে আসি যে আমার বাবা মায়ের সমস্ত দায় দায়িত্ব স্পন্সর করেই আমি নিয়ে এসেছি কিন্তু আনার পরে যখন তারা ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যাচ্ছে এরকম স্বাস্থ্য সেবায় তখন এটির প্রতিক্রিয়া কিন্তু তারা খুব সহজে তাড়াতাড়ি নিয়ে আসতে পারবো আরেকজন চোদ্দ সালে পরে দুই বছরে গ্রিন কার্ড পাইছি পাওয়ার পরে মানে আমি আমার ওয়াইফের সাথে একটু প্রবলেম হয়েছে পরে আমি নিজে নিজে অ্যাপ্লাই করে আমার টেন ইয়ার্সের কার্ডটা দিয়ে দিছে এখন আমি সিটিজেনশিপের জন্য মানে পাঁচ বছর পরে তো অ্যাপ্লাই করতে পারবো নাকি এই হচ্ছে একটা প্রশ্ন আর একটা হচ্ছে কি মানে করেন আমি লেখাপড়াও করতেছি ফাইন্যান্সিয়াল এইড নিয়ে এখন মানে করেন ফাইন্যান্সিয়াল এইড নিলে সিটিজেনশিপ পেতে কোনো সমস্যা হবে কিনা আচ্ছা পড়াশোনার জন্য ধন্যবাদ এই প্রশ্নটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখানে যে উনি যেহেতু কাজটা মানে ওনার গ্রিন কার্ড যেহেতু পারমানেন্ট হয়ে গেছে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না কোনো সময় সমস্যা হবে না আর উনি পাঁচ বছর পরে যেহেতু লটা হচ্ছে উনি যদি সিটিজেন স্পাউজের সাথে তিন বছর থাকে যদি সে তিন বছর থাকে প্রমাণ করতে পারে যে একই সাথে তিন বছর ছিল গ্রিন কার্ড পাওয়ার পরে তাহলে সে তিন বছর পরে গ্রিন কার্ড সিটিজেনশিপ অ্যাপ্লাই করতে পারবে আর যদি সে এটা না পারে ধরেন দুই বছর বা দুই বছরের কম সময় ছিল বা সামান্য সময় বেশি ছিল তখন সে করতে হবে কি আফটার ফাইভ ইয়ার্স সে সিটিজেনশিপ অ্যাপ্লাই করতে পারবে এবং উনি যে স্টুডেন্ট লোনটা আপনি নিলে কোনো সমস্যা হবে না কোনো সময় সমস্যা এটা হচ্ছে আপনার পার্সোনাল পার্সোনাল রেসপন্সিবিলিটি আপনি পে করবেন তবে স্টুডেন্ট লোনটা এখানে লো ইন্টারেস্ট রেটে পাচ্ছেন এটা একটা ভালো জিনিস আর খারাপ জিনিস হচ্ছে স্টুডেন্ট ইন্টারেস্ট স্টুডেন্ট লোনটা কোনো সময় মৌকুফ হয় না এখানে আর ব্যাংক রাপসি কল লো স্টুডেন্ট লোনটা মাফ হয় না যারা পাচ্ছেন অনেকেই দেখা যায় কি দেশ থেকে আসার পরেই 
হাজবেন্ড বলেন ওয়াইফ বলেন খুব শখের বসে আমেরিকায় আসবে স্বপ্নের দেশে বিয়ে করে সংসার করবে আসে আসার পরে তারা করে কি ভাবে তো গ্রিন কার্ড তো হয়ে গেছে আমার আর কি ওই স্বামী থাকলে থাকলে না থাকলে আবার ওই ওয়াইফ থাকলে থাকলে না থাকলে তখন তারা বিভিন্ন দ্বন্দ্বে জড়িয়ে যায় আর বুঝে না যে এই ট্র্যাকটা রাখতে হবে লাস্ট টু ইয়ার্স মানে প্রথম আসার পর থেকে দুই বছর তারা একই সাথে থাকতে হবে এবং সব ডকুমেন্ট রাখতে হবে যে তারা একসাথে ছিল এবং আছে যেমন এগুলো এক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আপনার ট্যাক্স ফাইলিং করা প্রতি বছরই ট্যাক্স ফাইল জয়েন্ট ট্যাক্স ফাইল করবেন তারপরে আপনাদের উচিত হবে যেখানে যেখানে যান ছবিগুলো তুলে রাখা এখন সবাই করে কি ফেসবুকে ছবি আছে আমাদের কাছে আসে ভাই এখন হয়তো ডিভোর্স হয়ে গেছে বা হাজবেন্ড ওয়াইফের থাকে না তো বললাম যে ছবিগুলো থাকেন একসাথে ছিলেন এক বছর ছবিগুলো দেন না ভাই ফেসবুকে ছিল এখন ফেসবুক ডিজেক্ট হয়ে গেছে বা ফোনে ছিল ফোন আপনারা যাদের দরকার আপনাদের হয়তো এগুলো প্রমাণ করতে পারেন যাদের বিয়ে করে আমেরিকায় গ্রিন কার্ড পেয়েছেন তাদের দরকার এটার প্রমাণ আপনাদের রাখতে হবে তা আপনাদের দরকার এগুলো টাইম টু টাইম ফোন থেকে অথবা যেভাবে হোক ডিস্কে রেখে ছবিগুলো আপনারা সেভ করে রাখবেন ছবিগুলো তারপর যে কোনো অকেশনে যান অকেশনাল মানে সিচুয়েশনগুলো আপনারা রেকর্ড করে রাখবেন বুঝাইতে হবে যে আপনারা একসাথে দুই বছর ছিলেন মানে দুই বছর থাকতেই হবে দুই বছর থাকতেই হবে এক্সেপশনাল সারকামস্টেন্সেস ছাড়া এর মধ্যে আবার যদি কোনো কারণে তারা যদি আপনার ব্যাটার্ড হয়ে যায় যেমন দেখা গেল হাজবেন্ড ওয়াইফ সম্পর্ক কোনো কারণে কোনো কারণে টিকছে না তখন মারামারি হয় এবিউস হয় তখন অর্ডার প্রোটেকশন হয় ওইটা একটা কাজ হয় তো সব সবার উচিত হবে যে আপনারা ডকুমেন্ট গাড়ি রাখা জয়েন্ট জয়েন্টলি আপনার ইউটিলিটি বিল যা যা আর যদি এর মধ্যে যদি কোনো সন্তানের জন্ম হয় ছেলে মানে দুজনের মধ্যে যদি তাদের তাদের ছেলে সন্তান মেয়ে সন্তান হয় এটা হচ্ছে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট প্রমাণ যে তারা বিয়েটা করেছিল ইমিগ্রেশনের জন্য না মানে ইমিগ্রেশন কারণ প্রমাণ করতে হয় যে বিয়েটা হয়েছিল গুড ফেথ ম্যারেজ আমি সবসময় এটা বলি যে বিয়ে এমন হইতে পারে আজকে বিয়ে হয়েছে আপনার সাথে বাসর রাতে পরের দিনে হয়তো সংসার টিকলো না তার ভালো লাগলো না কিন্তু উদ্দেশ্যটা ছিল উদ্দেশ্যটা ছিল আপনাদের একসাথে থাকার আর যদি উদ্দেশ্য থাকে জানা যায় যে একজন কালো মহিলাকে বিয়ে করছে দশ বছর পরে ছেড়ে দেবে ছেড়ে দেবে সে বিশ বছর থাকলো কেসটা তখন আর তখন আর যা যে ইয়া করবে না অফিসার তার বিশ্বাস এটি বিশ্বাস এই যে সাধারণত উদ্দেশ্য অনেক সময় দেখা যায় যে যেগুলো ভালো কেস ভালো কেস মানে অনেক সময় দেখা যায় যে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যদি চিন্তা করি যে ছেলে আমেরিকায় থাকে ছেলে ওখানে কি করে সেটি জানার আগে বাবা মারা মেয়ের মেয়েটিকে কিন্তু তুলে দেয় মেয়ের প্রেক্ষাপটে আমি যদি বলি আপনার কাছে যে সেক্ষেত্রে বেশিরভাগই দেখা যায় যে যে ধরনের ক্যালকুলেশন হিসেব নিকেশ করে ছেলেটির কাছে মেয়েটিকে বিয়ে দিচ্ছে বাস্তবে এসে সেটি কিন্তু মিলছে না মিলছে না এসে তখন এই ধরনের যখন পরিস্থিতি হয় জাজকে তো বোঝানো কঠিন যে আমি শুধু গ্রিন কার্ড পাওয়ার জন্য বিয়েটা করিনি এটি বিয়েটি হয়েছিল মানে একটি উদ্দেশ্য নিয়ে আপনি যেমনটি বলছিলেন তো সেই ক্ষেত্রে আইনগত দিক থেকে কিভাবে প্রমাণ করার বিষয় বিয়ে যখন হয়ে যায় ধরেন একটা ছেলে মেয়ে সংসার করে কিছু তো হয় কাগজেও সেটা তো আমরা কাগজটাই তো অন্যায় কাগজ হওয়াটার বিরুদ্ধে আমরা বিয়ে আমি যখনই গুড ফেথ ম্যারেজ হলে বিয়েটা টিকবে বলে গ্যারান্টি নেই আপনার আমাদের পাবলিক রেকর্ড জুলিয়ানি মেয়র জুলিয়ানি তার ছাব্বিশ বছর পরে তার ডিভোর্স হয়েছে কিছুই করার নাই এগুলা হতে হবে এবং হতে থাকবে যে কোনো কারণ হতে পারে আমি এটাই বলি যে বিয়ে হতে পারে গুড ফেথ ম্যারেজ কিন্তু কিন্তু উদ্দেশ্য উদ্দেশ্যটা যেন শুধু গ্রিন কার্ড উদ্দেশ্যে যদি প্রমাণ গ্রিন কার্ড উদ্দেশ্যে বিয়ে হয়েছে তাহলে তাহলে এটা ইমিগ্রেশন জীবন হবে না ধরতে পারে তার আর কি এখন এখন অনেকে ট্রেন্ড হচ্ছে যে বিদেশি বিয়ে করে টেম্পোরারি টেম্পোরারি বলতে কোনো বিয়ে নাই কন্ট্রাক্ট যখন বলে যে কন্ট্রাক্ট মেরে বলে আমার সাথে কথা বলি না কন্ট্রাক্ট বলতে কোনো শব্দ নাই আচ্ছা তো এখানে আসার পর আমি কোনো মেডিকেল ইন্স্যুরেন্স কিছু নেই নাই আনফর্চুনেটলি আমার প্রেগনেন্সির জন্য এখন নিতে হচ্ছে স্টিল আমার নিউ ইয়র্কের ইন্স্যুরেন্সটা অ্যাক্টিভ আছে ইভেন আমি মিশিগানও ইন্স্যুরেন্সটা অ্যাক্টিভ এতে কোনো প্রবলেম হবে কিনা আমার আচ্ছা আমার হাজবেন্ড 
স্টুডেন্ট ভিসা আসছিলেন ইউকে থেকে ইউএসএ তো এখন আমার বিয়ের পরে আমি গ্রিন কার্ড হোল্ডার বিয়ের পরে অ্যাপ্লাই করার পরে ওরা ইন্টারভিউর জন্য ডাকছিল সাতাশ তারিখে লাস্ট মান্থের হঠাৎ করে ওরা বলছে যে ইন্টারভিউ ক্যান্সেল বাট এটা আমাদের লেটার দিছে যে এটা ওদের সামহা ওদের কিছু একটার জন্য যারা ইন্টারভিউ ক্যান্সেল হয় ফার্দার কোনো ইনফরমেশন আসতেছে না আমাদের কাছে আপনি একটা প্রশ্ন তো আপনার হাজবেন্ড কি এখানে বর্তমানে স্ট্যাটাসে আছে নাকি নাকি এক্সপায়ার হয়ে গেছে না বর্তমানে স্ট্যাটাসে ওপিটি বিষয় আছে इमार्जेंसि डर न अवश्य व्याख्या যদি কোয়ালিফাই করে এটা আবার আপনারা যে কোয়ালিফাই করবে গ্যারান্টিড না আপনাকে বুঝতে হবে আপনার अप्रুভাল নোটিস এবং রিসিভ নোটিস আমাদেরকে দেখাইতে হবে যে কোন লয়ারকে আচ্ছা আমরা একটা বিরতিতে যাই তারপরে আমরা অনেকে প্রশ্ন করবে না অপেক্ষায় আছেন তবে দর্শক সময় হয়েছে টিভি নে অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে ছোট্ট একটা বিরতি দিবার আমাদের সাথে থাকুন আবারো আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভি নে অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে আর আমাদের সাথে সম্মানিত অতিথি আছেন অ্যাটর্নি মইন চৌধুরী আমরা দুজন অপেক্ষা করছি একটু প্রশ্ন নিয়ে নিই নিয়ে তারপরে আপনার বিষয়বস্তুতে আলোচনায় আসব কে আছেন আমাদের সাথে ফোনে ফোনে কে আছেন হ্যালো জি নামটি বলে নিতে হবে ভাইয়া আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি ওজন পার থেকে শরীফ ভাই বলছি জি শরীফ ভাই প্রশ্নটি করে ফেলুন ঝটপট আমি মইন ভাই এর কাছে আমার একটা মইন ভাই এর কাছে আমার একটা প্রশ্ন ঢাকা যে এখন কি ওটা রিনিউ করার अप्लाई করতে পারবে ওটা শেষ হবে হলো আপনার মার্চের 3 তারিখে भैया मेहमान 
মানে আমাকে দশ বছরের গ্রিন কার্ড দিছে ওরা এখন প্রশ্ন হচ্ছে কি আমি মানে আমার যখন পাঁচ বছর হবে আমি কি অ্যাপ্লাই করতে পারবো পারবেন আমার আমাদের তারা কিন্তু মানে আমেরিকা থেকে বিতাড়িত হওয়ার ভালো একটা রিস্ক এর মধ্যে আছে সব সময় কেন এই আশঙ্কাটি ক্রাইমে জড়িত হইলে দুঃস্বীকার ঝগড়া করে তো হাজবেন্ড ওয়াইফ ঝগড়া করার পরে বুঝলেন সে কিভাবে দুঃস্বীকার সে তখন একবার যখন ওয়াইফ থেকে একটু দূরে সরে যায় তখন বাজারে কি করলাম এটাই তো আমার সবকিছু ছিল আর দুষ যাওয়ার হবে দুঃস্বীকার করে চলে আসলো সে জানলো না যে তার দুঃস্বীকার করছে সে এইটা পরবর্তীতে তার জন্য খুবই বিপজ্জনক সে কোনো ধরনের অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে পারবে না সে যদি সে যদি তখন যদি আপনার সিরিয়াস তো পাবে না গ্রিন কার্ডটা রিভিউ করার সম্ভাবনা থাকে একজন লোক এমন আছে এগুলো কমিউনিটির খুব দুঃখ দুঃখের কাহিনী আর কি যে লোকটা তার ওয়াইফ এসে ঝগড়া হয়েছে ওয়াইফ একবার তাকে কল দেয় পুলিশে দিছে তো সে দুঃস্বীকার করে ভালো পয়সা চলে আসে দুঃস্বীকার করে এরপর আবার বউ ঝগড়া করছে অর্ডার প্রোটেকশন ছিল কয়েকদিন আবার কল দিছে পুলিশে সে তার পরের দিন পুলিশ আবার ধরে নিয়েছে এখন এটা স্ট্র্যাটেজি ক্রাইম যে এটা সাক্ষী প্রমাণ লাগবে না সে আবার আবার দুঃস্বীকার এর বয়সে দশ বার সে জেলে গেছে দুঃস্বীকার করতে কিছু করার নেই তার এখন সে এমন সাইকোলজি শিখ হয়ে গেছে তার আর কিছু করার নেই সে পুলিশ দেখলে ভয় পায় মানুষ দেখলে ভয় পায় সবই ভয় পায় তা আমি আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করি যে আপনারা যারা নতুন এই দেশে আসছেন এই দেশে অনেক সুযোগ সুবিধা সুবিধা পাচ্ছেন এবং নিজ ভুগ করছেন কিন্তু এটার অপপ্রয়োগ করবেন না পুলিশরা মনে করে যে দেশে এই লোক গুলাই তো বাজে লোক পুরো কমিউনিটির উপরে প্রভাব পড়ে আমরা একটু কে আছেন অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করিয়েছি ফোনে কে আছেন আমি শশী বলছি থেকে জি শশী 
আমি হচ্ছে যে আমার আম্মা আমার আম্মা আমেরিকা থেকে আসার পরে আমার ভাইয়ের জন্য অ্যাপ্লাই করছে আমার ভাই অলরেডি যখন অ্যাপ্লাই করছে তার টোয়েন্টি টু মানে ওভার হয়ে যাওয়ার এক মাস আগেই অ্যাপ্লাই করে দিচ্ছে পরে আমার গ্রিন কার্ড আসে নাই তারপরে তার অ্যাপ্লাই করার এক মাস পরে আমার গ্রিন কার্ড পাওয়ার সাথে সাথে আমরা গ্রিন কার্ডও অ্যামিগ্রেশনকে সাইন করে দিচ্ছি হচ্ছে যে আমার ভাই অলরেডি ওভার দেড় বছর হয়ে গেছে বাট তার কোনো অ্যাপ্রুভ লেটার আসতেছে না বাট কেন আসতেছে না এবং সে কি আসতে পারবে আমেরিকাতে সে এই একটা কোয়েশ্চেন আমার আরেকটা কোয়েশ্চেন আছে হচ্ছে যে আমি আমার বাচ্চাদের নিয়ে আমরা যদি ফুড স্টেম খাই আমার বাচ্চারা যে ভবিষ্যতে ফিউচারে তারা বাংলাদেশে যে বিয়ে করবে বউ আনবে অথবা এদেশে আমরা যদি বাড়ি কিনি আমরা এটা সাপোর্ট পাবো কিনা আসবেন এখন বলা যাচ্ছে না ভবিষ্যতে আইন কি হবে তবে সাধারণত একটা বার দেওয়া থাকবে সাধারণত বলা হয় যে লাস্ট ফাইভ ইয়ার্স কিছু করেছে এইরকম আর কি সাধারণত বলা কিন্তু কিন্তু ফুড স্ট্যাম্পটা ডাইরেক্ট পাবলিক চার্জ আপনি বাড়ি কিনবেন অদূর ভবিষ্যতে সম্ভবই হবে না কেন আপনি যখন ফুড স্ট্যাম্প খাবেন আপনার ইনকাম অনেক ল দেখাইতে হয় তাই না অনেক ল ইনকাম দেখা বাড়ি আপনি কিভাবে কিনবেন অ্যাফোর্ড করবেন কিভাবে এটা এটা আপনার ব্যাপার তবে যদি যদি টাকা অন্য জায়গা থেকে পাইলে আপনার বলতে হবে কি মাধ্যমে আসছে কোথা থেকে আসে সোর্স অফ ইনকাম আস্তে আস্তে আমেরিকাটা একটু 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 কঠিন 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 হচ্ছে বলতে কি আইনগুলোর প্রয়োগ হচ্ছে বেশি আমার একটা একজন একজন ক্লায়েন্ট আছে নাম বলতে আমি নাম বলবো না তো উনি উনি ধরেন আমেরিকা নতুন আসছে আর কি তো উনি উনি বলতেছে খুব পাওয়ারফুল করে বলতেছে যে আমি এখানে বাড়ি টাড়ি কিনতেছি ভালো কথা কিনতেছেন কিভাবে কয় চায়না আমার ব্যবসা আছে চায়না থেকে টাকা আসে এখানে সে ফুড এখানে সে মেডিকেট পাচ্ছে লো ইনকাম দিয়ে চায়না থেকে টাকা আসছে সব কিছু আসছে কয় জানেন আমাকে ব্যাংকে দেড় ঘন্টা প্রশ্ন করছে নিয়ে কেন টাকা আসে কোথা থেকে টাকা আসে তা আমি বললাম যে আপনি কি জানেন মানি লন্ডারিং আইনটা কি সে বলে এটা আবার কি তো আপনারা বুঝতে হবে ইন আয়ের সাথে বের সামঞ্জস্য থাকতে হবে এখন এখন বাংলাদেশ থেকে অনেকে অনেক টাকা আসতেছে যেটা সরকার পরিবর্তনের সময় সবসময় এরকম হয় কিন্তু এটা কিন্তু এটার ঝুঁকিটা যেন আপনারা না নেন এখানে যারা থাকে তাদের মাধ্যমে টাকাটা আসে কিন্তু ইন ফিউচার আমেরিকা ধরলে সরকার ধরলে কিন্তু এই দেশের লোকগুলো ধরবে তুমি টাকা পাইলা কোথায় কিন্তু ওদের ওরা খুঁজে একটা সোর্স খুঁজে কার মাধ্যমে টাকাটা পাঠানো যায় এখানে এটা আমি বর্তমান সরকারের কথা বলছি না আমলারা আছে যে কোনো অবৈধ টাকাগুলো সবসময় এটি সবসময় হচ্ছে অবৈধ টাকাগুলো কারো মাধ্যমে পাঠায় এখন মাধ্যমটা যেন আপনি হয় যেন বিপদে না পড়েন বিপদে সুন্দর এখানে সুখ শান্তিতে বসবাস করছেন এইটুক এইটুক চিন্তা করে মাধ্যমটা হয় মাধ্যম তবে মন চৌধুরী আমি ওনার প্রশ্নের প্রেক্ষাপটে একটি আরেকটা সম্পূরক প্রশ্ন করতে চাই সেটি হচ্ছে মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা তো সবসময় একরকম চেঞ্জ হতেই পারে উনি হয়তো এখন বলছেন যে ওনারা ফুড স্ট্যাম্প নিচ্ছেন ওনাদের হয়তো লো ইনকাম হয়তো ভবিষ্যতে তার ছেলে মেয়েরা চাকরি বাকরি করবে অবস্থার পরিবর্তন তো তখন হিসেবটি কিভাবে করা হয় কত বছরে এমনই হয়তো হইতে পারে সরকার এক স্পেসিফিক বলে দেবে যে বাংলাদেশ থেকে আসে বা বিভিন্ন দেশ থেকে আসে প্রেগনেন্ট থাকা অবস্থা আসে আসার পরে তারা এখানে বাচ্চা হয় বাচ্চা হয় কিন্তু তারা করে কি এই ইয়াটা নে মেডিকেটটা তারা যখন মেডিকেটটা নে তাদের জন্য তাদের জন্য এটা খুব বিপজ্জনক কারণ তারা পরে যখন তারা ভিসা এক্স ইয়া করতে যায় রিনিউ করতে যায় তখন বাচ্চারা তো আমেরিকান সিটিজেন তাদেরকে তাদেরকে হাইড করার কিছু নাই বলে যে বাচ্চার জন্ম আমেরিকাতে এখন তাকে জিজ্ঞেস করে বাচ্চার পে করছে কে বাচ্চার জন্মে ডেলিভারির খরচটা পে করছে কে তখন বলে সরকার দেশে সে মনে করছে তাদের দেশ থেকে অনেক লোক যাদের প্রচুর টাকার মালিক তাদের প্রচুর টাকার মালিক তারা কিন্তু তারা করে কি এখানে অনেকে বুদ্ধি দেয় ফ্রি যখন পাচ্ছেন ফ্রি নিয়ে সমস্যা কি সরকার প্রেগনেন্ট হলে নিউ ইয়র্কের সবাইকে ফ্রি বেনিফিট ফ্রি দিচ্ছে এটা নেওয়া তাদের জন্য অনেক বিপজ্জনক কারণ তারা পরে তারা করে কি ভিসাটা রিনিউ হচ্ছে না 
বলে তুমি ইউ বিকেম পাবলিক চার্জ পাবলিক হিস্টার নিশ্চয় তুমি এটা হবে না সিটিজেনে সিটিজেন বাচ্চার দায়িত্ব সরকারের কিন্তু মা ততক্ষণ সিটিজেন ছিল না সে ট্যুরিস্ট ভিসা আসছে সে বলে আসছে বাংলাদেশে কুটির প্রদেশে নালে তো ভিসাই পেত না হ্যাঁ ভিজিট ভিসা তো তাই আসার পরে সে হয়ে গেল পুর হয়ে গেল একবার গরীব তার আর কিছুই নাই ওই জিনিসটা যারা যাদেরকে চিনেন বলবেন যে এটা যেন না হয় ঢাকায় <laughs> ওরা বেসিক্যালি ওকে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ প্রসেসিং এ রাখছে এখন ইলেভেন মান্থ হয়ে গেছে জানাইতেছে না কতদিন লাগবে কিংবা আমাদের অন্য কোনো কিছু পা দিতে হবে কি তা না যখনই আমরা যোগাযোগ করি বাংলাদেশ ইউএস এমবিসিতে কিছুই জানাইতেছে না আমাদেরকে আর রিসেন্টলি তার আম প্রেগনেন্ট তো আমি জানতে চাইতেছি এইটা আমাকে কোনো রকম হেল্প করতে পারবে কি না কিংবা কোনো রকম আমি কাউকে কারোর সাথে যোগাযোগ করতে পারবো কি না না ধন্যবাদ আপনি এরকম ভিসা আমরা সবসময় করে থাকি কারণ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ প্রসেসিংটা হচ্ছে বিভিন্ন কারণ হতে পারে হয়তো কাগজপত্রের সমস্যা হয়তো তার ব্যাকগ্রাউন্ডের প্রবলেম আছে থাকতে পারে তারা জানাইতে এটা লটা আছে তারা জানাইতে বাধ্য না কিন্তু আপনি আপনি যে কোনো লয়ারকে দিয়ে যারা এগুলো জানে তাদেরকে দিয়ে আপনি নোটিস দিতে পারেন রিসেন্টলি আমরা অনেকগুলো করি এগুলো আর প্রেগনেন্সিটা তারা অবশ্যই দেখবে যদি আপনি আমরা যদি লয়ার যদি ঠিক মতো লিখতে পারে তার একটা গুরুত্ব দেবে যেহেতু এখন এই মুহূর্তে ছেদ ইমিগ্রেন্ট ভিসাটা হচ্ছে এটা হচ্ছে তাদের দিতেই হবে নম্বর ওয়ার্ড এটা কোনো ইয়া না যে ডিসক্রিপশনের যে ট্যুরিস্ট ভিসা না ট্যুরিস্ট ভিসা তারা দিতেও পারে আপনি মিলিয়নে মিলিয়নে আর বিলিয়নে তারা দিল না বিশ্বাস করলো না দিবে না কিন্তু ইমিগ্রেন্ট ভিসা আছে আপনার রাইটস এটা আপনাকে দিবেই তা আপনি প্রপারলি যদি অগ্রসর হন অবশ্যই ভিসা পাবে কুইকলি পাবে সবশেষ উপসংহারে কি বলবেন খুব ছোট করে দর্শকদের জন্য আমরা যে বিষয়গুলো আলাপ করেছি একটু আগে পাবলিক চার্জ আমরা চাই সবাই আমেরিকাতে আসছে আমরা ভালোভাবে তবে ইমিগ্রান্টরা খুব ভালো করতেছে আমাদের ইমিগ্রান্টদের চেয়ে আরও খারাপ অবস্থা আছে যারা এই দেশে যা জন্ম কর জন্ম গ্রহণ করে যারা কালোরা বা স্পেনিশ হিসপেনিকরা বাংলাদেশের কিন্তু এই তুলনা অনেক ভালো অনেক অনেক ভালো অনেক ভালো আছে তা আই এম প্রাউড অফ বিয়িং এ বাংলাদেশি তা আপনারা আমি একটাই বলবো আপনারা ল যেটুকু বুঝেন জানেন ফলো করার চেষ্টা করবেন আর এটা আইনের দেশ আইন সব সময় মান্য করার চেষ্টা করবেন এবং যদি বিয়ে করে আসেন কেউ অবশ্যই যে কথাগুলো বলেছি এগুলো স্মরণ রাখবেন এক কথা ব্যাখ্যা করতে শ্রদ্ধা এবং আপনারা আগামীকাল দেখা হবে ঠিক একই সময় সবাই ভালো থাকবেন